値引きということについてちょっと違う角度から見てみたいんですが私は説得と納得の違いということをお話しさせていただいてますで、値引きって説得なんですね安くするから買ってよっていう話なんですで、人は売れないとこう売れない理由を自分じゃなくて値段に見つけようとしてしまうんですねで、値段に見つけるってすごく安易なんです半額にしますから買ってくださいでこれは説得なんですねでもちろんお客様買ってくれることもあるんですよあ半額なら買ってもいいよもう今日から7割引きなんですもう在庫あるだけです買ってくださいこれも説得ですよねああ7割引きね在庫これだけなんだじゃあ買ってもいいよでもお客様はそれは説得してるだけであってお客様が何かにそのサービスに納得して買ってるわけじゃないですね価格には納得したのかもしれないですよでもそのサービスを納得してるわけではないという逆に言うと値上げで考えてみてみほしいんです値下げのことばっかり世の中ではありますけども値上げ例えば2万円の旅館が2万 2,000 円に値上げしますこれは説得でお客様は理解してくださらないですよね。例えば燃料費高騰のため2000円値上げさせていただきます。円安のため2000円値上げさせていただきます。お客様は旅館に泊まるのに円安関係ないですよね実際には例えばボイラーで燃料代が上がってとかってあるのかもしれないですよでもこれはお客様が認めるコストではないですよねお客様が納得するためにあと2000円余計にいただいてなおかつ納得していただくためにはどんなサービスが必要なのかっていうことを考えてみればわかりやすいと思うんですね例えば Wi-Fi は全館で無料でお使いいただけますとかですねチェックアウト時ロビーでは無料で美味しいコーヒーをお入れしたしておりますそうするとお客様が「ああそうかそうか2000円上がったけどこういうサービスがトータルで受けられるようになったのね」これは納得ですよねですからお客様が値上げに納得するっていうイメージを持っていただくと値下げでは人は納得しないあくまで説得だよねっていうことになってくるんじゃないかと思うんですね私たちはお客様を解き伏せてサービスを買ってもらうってのは違いますよねまあ、口のいい営業マン口の上手な営業マンがクロージングとかこう様々なテクニックを使ってお客様の契約書に反抗させるっていうなんかそういう伝統的なやり方ってありますけれどもそういうものが仮に時代遅れだとするならばお客様を説得して説得してクロージングするのがまあより良い営業マンじゃなくて営業マンがプレゼンテーションした時にお客様の側が納得することが大事ですよねで、そうすると値下げとか値上げとかっていうつまらないステージとは違うところでサービスの価値をお客様が感じてくださるというふうにこんなふうになるんじゃないかと